শুভ অপরাহ্ন সুপ্রিয় সুধী আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডক্টর ওলায় আমার ডাক্তার অনুষ্ঠানে আমি ডাক্তার মোহাম্মদ সাব্বির রহমান আগামী কিছু সময় আপনাদের সাথেই থাকবো এবং আপনাদের চিকিৎসাগুলো পৌঁছে দেব আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে সেই জন্য আজকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডাক্তার শারমিন আব্বাসি সহকারী অধ্যাপক গাইনি অ্যান্ড অবস ডিপার্টমেন্ট আনোয়ার খান মেডিকেল কলেজ चिकित्सकर ম্যাডাম আজকে আসলে এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে স্টিল আমাদের দেশে বন্ধাত্ব একটি বড় ধরনের ক্রাইসিস এবং যতদিন যাচ্ছে এটি আরও বড় হচ্ছে ক্রাইসিসটা আরও বড় হচ্ছে এবং অনেকের মাঝখানে দেখা যাচ্ছে তো প্রথমে ম্যাডাম আপনার কাছে আমরা জানতে যাচ্ছি বন্ধাত্ব আসলে কি এটা আপনি যেটি বললেন যে এটি আসলে একটি সমস্যা এই সমস্যাটাকে আমরা আসলে অনেকভাবে নিতে পারি এটি যেমন একজন দম্পতির জন্য তাদের একটি শারীরিক সমস্যার কারণ হিসেবে বলতে পারি মানসিক সমস্যা এবং অনেক সময় দেখা যায় যে বন্ধাত্ব সমস্যাটি একটি সামাজিক সমস্যায় রূপান্তরিত হয় তবে এই সমস্যাটির মূল কথা কি মূল কথাটি হচ্ছে যে কোনো দম্পতি তারা সব নিয়ম কারণ মেনে যে সময়টা ফার্টাইল পিওর সে সময়টায় চেষ্টা করছেন প্রেগনেন্সির জন্য তারা কোনো ধরনের কন্ট্রাসেপশন ইউজ করছেন না এবং কোনো ধরনের ডিফিকাল্টিও ফেস করছেন না নিয়মিত একসাথে বসবাস করার পরও একসাথে থাকার পরও ফার্টাইল পিওরেও একসাথে থাকার পরও যদি একটা বছর সময়ের মধ্যে তাদের প্রেগনেন্সি নেওয়া হয় না বা প্রেগনেন্সি কোনো কারণে হচ্ছে না এমন এক যদি বিষয়ের মুখোমুখি তারা হন সেটিকে কিন্তু আমরা বলছি যে তাদের প্রেগনেন্সি হতে সমস্যা হচ্ছে আমরা আসলে এখন যে সময়টা চলে এসেছে ডিরেক্ট বন্ধাত্ব বা ইনফার্টিলিটি এই কথাটি আসলে আমরা বলতে চাই না আমরা নিঃসন্তান দম্পতি বলি তাদেরকে অথবা বলি যে তাদের ফার্টিলিটিতে কোনো সমস্যা হয়তো আছে যে কারণে তাদের পক্ষে খুব সহজভাবে হয়তো প্রেগনেন্সি নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না আসলে যখন আমাদের বন্ধাত বা আপনি যেটা বললেন যে নিঃসন্তান দম্পতির যে সমস্যাটা এই সমস্যাটা আসলে আসলে প্রথমে যে কোয়েশ্চেনটা আসলে আমার সামনে আসে সেটা হচ্ছে সমস্যাটা আসলে কোথায় বা সমস্যাটা আসলে কার আসলে কাকে দিয়ে ইভালুয়েট করা হবে আমরা যেটা বলছিলাম যে নিঃসন্তান দম্পতি তার মানে এটা কারো একার সমস্যা না এটি হচ্ছে দুজনের সমস্যা সেটাকে মাথায় রেখে আসলে ইভালুয়েশনটা করতে হবে একটা সময় দেখা যায় যে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট বা পারিবারিক কারণে আমরা হয়তো শুধু বলছি যে মেয়েরা দায়ী বা মেয়েদের কারণে হয়তো এই সমস্যাটি হচ্ছে কিন্তু এখন অনেকটা সিনারি চেঞ্জ হয়ে গেছে কারণ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যদি আমরা চিন্তা করি যে ইনফার্টিলিটির যে কারণগুলো আছে সেই কারণের মধ্যেও কিন্তু থার্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট কারণে মহিলারা দায়ী ঠিক তেমনি থার্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট কাছাকাছি পুরুষরাও দায়ী তার মানে আমরা যদি কারণটা ইভালুয়েশন করি তাহলে কিন্তু মহিলা এবং পুরুষ দুজনেই কিন্তু মোটামুটি সমপরিমাণ ভাবে এটার পেছনে দায়ী আমরা বলতে পারি আর কিছু কজ থাকে যেগুলো আনএক্সপ্লেন আমরা খুঁজেই পাই না তাদের কোনো সমস্যা পাচ্ছি না মহিলাদের পুরুষদেরও কোনো সমস্যা পাচ্ছি না দিনের পর দিন বিভিন্ন ওষুধপত্র দিয়েও চিকিৎসা করা হচ্ছে তারপরেও ফেল হচ্ছে প্রেগনেন্সি হচ্ছে না আর কিছু অন্যান্য আদার কিছু কজ কিছু মেডিকেল ডিসঅর্ডার বা কিছু অন্য সমস্যার জন্যও হতে পারি যে বন্ধাত্বের কারণ হিসেবে আমরা দেখতে পারি কিন্তু যদি আমরা বলি যে তীর ছুড়ব কার দিকে আসলে এটি কারো একার সমস্যা নয় এই সমস্যাটি মোকাবেলা করতে হবে স্বামী স্ত্রী দুজনকে একসাথে আমাদের যেটা হচ্ছে যে আমরা যদি ইভালুয়েশন করি প্রথমে যদি একজন মহিলার কথা চিন্তা করি একজন নারী তার প্রেগনেন্সির জন্য আসলে কি লাগবে তার প্রেগনেন্সির জন্য প্রপার দরকার একটি জড়ায়ু বা ইউট্রেস তার ডিম্বো নালি দরকার ফেলোপিয়ান টিউব আমরা যেটা বলি এবং ওভারি যেখান থেকে ওভাম বা ডিম আসবে যার ফলে তার প্রেগনেন্সি হওয়াটা সম্ভব হবে এখন এই তিনটো তিনটা মেইন অর্গ্যান তাদের যদি কোনো কারণে সমস্যা হয় তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে প্রেগনেন্সি হতে বাধা হচ্ছে যেখানে তার প্রেগনেন্সিটা তৈরি হবে কোনো কারণে জড়ায়ুতে তার টিউমার থাকতে পারে অথবা জড়ায়ুতে দেখা যেতে পারে এমন কোনো সমস্যা আছে সেটি ছোট অথবা তার জন্মগত কোনো ত্রুটি আছে সে কারণে তার সমস্যা হতে পারে অথবা জড়ায়ুতে যে রিসেপ্টরগুলো আছে যে লেয়ারগুলো আছে স্তরগুলো আছে জড়ায়ু সেগুলো প্রপার ফাংশনিং না সে কারণেও এটা হতে পারে 
আমরা যেটি বললাম যে ডিম্বো নালী কোনো কারণে যদি তার টিউব ব্লক থাকে এটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কজ আমাদের দেশে প্রেগনেন্সি না হওয়ার জন্য কোনো কারণে যদি কোনো ইনফেকশন অথবা অন্য কোনো ডিজিজের কারণে যদি ফেলোপিয়ান টিউব বা টিউবটা ব্লক হয়ে যায় টিউবওয়াল ব্লক যেটাকে আমরা বলি সে কারণে কিন্তু প্রপারলি তার যে ওভামটা সেটা ঠিক জায়গা থেকে রিচ করতে পারবে না সে কারণেও কিন্তু প্রেগনেন্সি না হতে পারে এবং আরেকটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটি এখনকার সময় অনেক বেশি বেড়ে গেছে সেটা হচ্ছে প্রপারলি ওভুলেশন না হওয়া অর্থাৎ বাংলায় যদি আমরা বলি ডিমটা ফোটা প্রপারলি যদি ডিমটা না আসে তাহলে কিন্তু প্রেগনেন্সি কোথ থেকে হবে কারণ ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু দুটোকে একসাথে ম্যাচ করতে হবে তারপরেই তো প্রেগনেন্সিটা তৈরি হবে কিন্তু দেখা গেল যে মাসের পর মাস তার হয়তো মিনিস্ট্রাল ডিস্টার্বনেস আছে অথবা মিনিস্ট্রেশন বন্ধ আছে অথবা হচ্ছে হচ্ছে না ইরেগুলারিটি আছে সে কারণে প্রত্যেক মাসে মহিলাদের যেভাবে করে ডিমটা বের হয়ে আসার কথা সেটি হচ্ছে না সে কারণে কিন্তু এমন হতে পারে যে অ্যানোবুলেশন যেটাকে আমরা বলি বা অবুলেশন প্রবলেম সে কারণে দেখা যাচ্ছে যে মেয়েদের প্রেগনেন্সি হচ্ছে না এছাড়া আমাদের দেশের মেয়েদের এখন দেখা যাচ্ছে যে আরো কিছু ডিসঅর্ডার হয় যেমন পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রম বলি একটা হচ্ছে যে পলিসিস্টিক ওভারি শুধু আলট্রাসোনোতে পাচ্ছি কিন্তু এখন দিনকে দিন দেখা যাচ্ছে যে এটা একটা সিনড্রমে রূপান্তরিত হচ্ছে যে তার সাথে তার সিস্টেমিক আরো কিছু অল্টারনেশন কিছু হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স তৈরি হচ্ছে তখন কিন্তু এদেরকে ম্যানেজ করে প্রেগনেন্সি হতে গেলে একটু সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় আমাদের দেশের অনেক মেয়েরা থাইরয়েড ডিসঅর্ডারে ভুগছে হাইপোথাইরয়েডিজম সে কারণেও আমরা দেখছি যে মেয়েদের প্রেগনেন্সি হতে দেরি হচ্ছে বা কোনো সমস্যা হচ্ছে এই দুটো সমস্যার সাথে দেখা যাচ্ছে অনেকের প্রোল্যাকটিন লেভেল অনেক হাই অনেকের ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ডায়াবেটিস আছে দেখা যাচ্ছে ইয়াং এজে মেয়েদের এখন ডায়াবেটিস হচ্ছে তো এই সবগুলো সমস্যা মিলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের নারীরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণের মুখোমুখি হয়ে এই নিঃসন্তান যে তাদের সন্তান হচ্ছে না এই সমস্যায় ভুগছে তাহলে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না কিন্তু কোন কারণে যদি আমরা দেখি যে স্পার্মে তার কোনো সমস্যা হচ্ছে তখনই কিন্তু আসলে প্রেগনেন্সি হতে প্রবলেম হয় অথবা দেখা গেল যে একটা কাপেল আমাদের কাছে আসলো ইভালুয়েশন করতে আমরা ইভালুয়েশন করলাম করে আমরা কি করলাম আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে যে স্পাম্পটা প্রপার আছে কিনা দেখলাম তো তার দেখা গেল যে স্পাম প্রপার আছে কিন্তু সে হচ্ছে ইনাবিলিটি টু ডু দ্য কয়টাস মানে যখন সে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সটা করতে চায় দেন হি ফেস ডিফিকাল্টি সে ডিফিকাল্টি ফেস করে অথবা যেভাবে করা দরকার সেভাবে হয়তো সে পারছে না বা তার যে পরিমাণ রেগুলার থাকা দরকার বা যে সময়টা আমরা কে বলছি ফার্টেল পিরিয়ড সে সময় যে তার অ্যাক্টিভ থাকা দরকার সেটা হয়তো সে কোনো কারণে পাচ্ছে না তার মানে কোনো ধরনের ডিফিকাল্টি ফেস করা ছাড়া সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স করা এবং তার যদি সিমেন্টটা প্রপার থাকে স্পার্মের কাউন্টটা প্রপার থাকে স্পার্মের মটিলিটি প্রপার থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই কারণ পরিমাণটা যেমন প্রপার থাকতে হবে পরিমাণ প্রপার কিন্তু স্পার্মটা নড়াচড়া করছে না তাহলে কোনো লাভ হবে না কারণ কি তাকে তো মুভ করতে হবে মুভ করতে করতে তাকে ফেলোপিয়ান টিউবের কাছে যেতে হবে এখন দেখা গেল সে মুভ করতে পারছে না আবার একটা কি দেখা গেল যে সে মুভ করতে পারছে কিন্তু তার নিজস্ব জায়গায় সে মুভ করে ওখানে সে মরে যাচ্ছে তাহলে আমার কোনো লাভ হচ্ছে না কারণ তার মুভমেন্টটা হতে হবে ফরওয়ার্ড প্রোগ্রেস সে সামনের দিকে এগোতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে যদি এই ক্ষেত্রে সমস্যা থাকে তাহলে হচ্ছে না অনেকে দেখা যাচ্ছে কাউন্ট ঠিক আছে মতলিটি ঠিক আছে কিন্তু স্পার্মটা দেখতে ভালো না স্পার্মের আকারের মধ্যে কোনো ডিফিকাল্টি তাহলেও সেখানে দেখা যাচ্ছে যে সব ঠিক থাকার পরও কিন্তু ডিফিকাল্টি হচ্ছে প্রেগনেন্সি হওয়ার জন্য বন্ধাত্বের অনেকটা বেশি অংশ জুড়ে এই সমস্যাটা হতে পারে আর এটা হচ্ছে থাইরয়েড ডিসঅর্ডার আমাদের কাছে অনেক পুরুষ পেশেন্টরাও আসেন যে যারা চেষ্টা করছেন ওয়াইফ এর কোনো কারণ আমরা খুঁজে পাচ্ছি না এরপর কিন্তু সেই পুরুষেরও হরমোন অ্যানালাইসিস করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে তার থাইরয়েড ডিসঅর্ডার হচ্ছে এবং ওটা কারেকশন করার পরও কিন্তু সেই পুরুষ দেখা গেল যে তাদের যে বন্ধত্ব সমস্যাটি ছিল সেটি থেকে রিকভারি করা সম্ভব হয়েছে অনেক সময় দেখা যায় যে ইয়াং এই যে অনেক ছেলেদের মামস হয় তো আমরা বলি যে ছেলেদের যদি মামস হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অনেকটা কি বলবো এটাকে যে প্রিকশন নিয়ে বা অনেকটা বেশি সেন্সিটিভিটির সাথে জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করা উচিত বিকজ মামস একটা ইম্পর্টেন্ট কজ কারণ মামস অর্কাইটিস হয়েও দেখা যায় যে অনেকে যখন বয়সটা বড় হয় তখন দেখা যায় যে বন্ধত্ব সমস্যায় ভুগছে 
তার মানে শুধু যে ডিরেক্ট অর্গানগুলোতে প্রবলেম থাকবে তা না কিছু অ্যাকসেসরি মেডিকেল ডিসঅর্ডারের কারণে কিন্তু পুরুষ বা মহিলা যে কোনো একজনই সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে মানে আমাদের কাছে অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে ফেসবুক লাইভ থেকে আমরা প্রশ্নগুলোতে একটু যেতে যাচ্ছি আমাদেরকে রাজু সরকার প্রশ্ন করেছেন আমাদেরকে উনি প্রশ্ন করেছেন যে উনার ওয়াইফ উনার ওয়াইফের বয়স হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ উনি ফিট আছেন উনার বয়স হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন উনিও ফিট আছেন উনাদের একটি বাচ্চা আছে সাত বছর বয়সে এখন ওনারা তিন চার মাস ধরে চেষ্টা করছেন কিন্তু কনসিভ করতে পারছেন না এখন উনি কি করবেন উনি কি ডাক্তারের কাছে যাবেন নাকি অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার এই প্রশ্নের জন্য আসলে আমি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দম্পতিদেরকে জানাতে চাই যেটি যে প্রেগনেন্সির যখন আমরা চেষ্টা করব কোনো কারণে আমাদেরকে অথর্য হলে হবে না মিনিমাম ছয় মাস আমাদেরকে ন্যাচারালি চেষ্টা করতে হবে যে সময়টা ফার্টাইল পিরিয়ড সে সময় প্রেগনেন্সির জন্য চেষ্টা করতে হবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে আপনার ওয়াইফের যখন মিনিস্ট্রেশন হলো এই দিনটিকে ডে ওয়ান বা প্রথম দিন ধরে দশম থেকে বিশতম দিনটাকে আমরা বলছি ফার্টাইল পিরিয়ড ওই সময় যদি আপনারা নিয়মিত থাকার ব্যবস্থা করা যায় এবং নিয়মিতভাবে রেগুলার সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স হয় তাহলে অবশ্যই আপনার প্রেগনেন্সিটা আসবে যদি আপনাদের কোনো সমস্যা না থাকে তবে ছয় মাসের আগে কোনোভাবেই অথর্য হওয়া যাবে না ধন্যবাদ ম্যাডাম আমাদেরকে প্রশ্ন করেছে সঞ্জিদা আরিফ তিনি প্রশ্ন করেছেন যে আমার বিয়ে তিন বছর হয়েছে তিন বছরের মধ্যে তিনবার মিসক্যারেজ হয়েছে তিনবারই বেবির হার্ট বিট পাওয়া যায়নি আমাদের কেরিওটাইপ রিপোর্টও ভালো কেন বারবার এরকম সমস্যা হচ্ছে এটি এখন আমরা দেখছি আমাদের কাছে অনেক এই ধরনের রোগী আসছে এটাকে আমরা বলছি রেকারেন্ট প্রেগনেন্সি লস অর্থাৎ বারবার প্রেগনেন্সিটা লস হচ্ছে তবে তাদেরকে আমি মনে করি যেটা সেটা হচ্ছে যে আরও কিছু ইনভেস্টিগেশন এখানে করা দরকার আছে উনি শুধু কেরিও টাইপিংয়ের কথা বলেছে আমি জানি না যে আপনার আর কিছু ইনভেস্টিগেশন যেমন ডায়াবেটিসটা আপনার ইভালুয়েশন আছে কিনা হাজব্যান্ড ওয়াইফ বোধ থাইরয়েড ডিসঅর্ডারটা আছে কিনা আমরা কিছু কোয়াগুলো প্যাথি মেয়েদের যেমন অ্যান্টিফসপোলিপিড অ্যান্টিবডি অনেক সময় আমাদের দেখা যায় প্রোটিন সি প্রোটিন এস ডেফিসিয়েন্সি আছে এই জিনিসগুলো ডেফিসিয়েন্সি থাকলেও মেয়েদের অনেক সময় এটা হয় তো দেখা যায় যে স্পেশালিস্টের কাছে না যে অনেক সময় রিকারেন্ট প্রেগনেন্সি লস অনেকেই দেখা যায় যে যারা এমবিবিএস লেভেলে বা একটু লো লেভেলে আছে তাদের কাছে এটা চিকিৎসা নিতে যাচ্ছে কিন্তু আপনাকে যেটা হবে একজন স্পেশালিস্টের কাছে যে আপনার প্রপার ইভালুয়েশন করবে শুধুমাত্র ক্যারিও টাইপিং থাকলে হবে না হরমোন এবং এনজাইমের কিছু ডিসঅর্ডারের কারণে কিন্তু এখন আমরা দেখছি আমাদের দেশে দম্পতিদের প্রেগনেন্সিতে সমস্যা হচ্ছে অথবা হলেই সেখানে কোনো প্রবলেম হচ্ছে আর যেহেতু তার বারবারই হচ্ছে যে হার্ট বিট আসছে না মানে আমরা ধরে নিচ্ছি ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে তার প্রবলেম আছে তো সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় ক্রোমোজমাল কিছু ডিসঅর্ডার যদি থাকে বাচ্চার সে কারণেও কিন্তু এটি হতে পারে তো আমি যেটি মনে করি যে তার কিছু হরমোন এবং তার ডায়াবেটিস এবং হচ্ছে থাইরয়েড ডিসঅর্ডার এই সবগুলো জিনিস আমাদের ইভালুয়েশন করা দরকার আছে মানে আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন নাসরিন লিপি উনি প্রশ্ন করেছেন আমার পাঁচ বছর বয়সের একটি মেয়ে আছে আমার পিরিয়ড ইরেগুলার মান্থ সাইকেল তিন মান্থ সাইকেল করে রোজ এন্ড গোল্ড খাচ্ছি কি করব আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে কিছু পাইনি প্লিজ অ্যাডভাইস রোসেন কোল খাচ্ছেন ওসিপি ওসিপি ওনার কিন্তু প্রেগনেন্সি হওয়ার জন্য যে তার আগে মাসিক টাকা রেগুলার করার এটা করবে তিন মাস উনি যদি খেয়ে থাকে ওরাল কন্টাসেপটিভ পিল তারপরে ওনাকে পিল ছাড়তে হবে পিল ছেড়ে ওনাকে দেখতে হবে যে কি অবস্থা যে ওনার মাসিকটা রেগুলার হচ্ছে কি হচ্ছে না যদি মাসিক রেগুলার না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আবার মাসিককে রেগুলার করে যখন মেনস্ট্রেশন শুরু হবে ওগুলেশন ইন্ডাকশন ড্রাগ মানে প্রেগনেন্সি হওয়ার যে ওষুধটা আছে সেই ওষুধ দিয়ে আপনার চিকিৎসা শুরু হবে এখানে হতাশ হওয়ার কিছু নেই কারণ ইরেগুলার মাসিক বা অনিয়মিত মাসিককে নিয়মিত করার প্রচুর ওষুধ ডক্টরদের হাতে আছে তারা সেটিকে রেগুলার করবে এবং তখন যদি আপনার মাসিকটা সব প্রত্যেক মাসে মাসেই রেগুলার হয় তাহলে তা আপনি ন্যাচারালি চেষ্টা করতে পারবেন আর যদি সেখানে কোনো সমস্যা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে যেটি করা যায় সেটি হচ্ছে ওভুলেশন ইন্ডিউসিং কিছু ড্রাগ আছে যে ড্রাগগুলো দিয়ে আমরা চাই যে আপনার যেন ওভুলেশনটা হয় এবং আপনাকে আমরা যে নিয়মকানুন জানিয়ে দেব যেমন কখন একসাথে থাকতে হবে কি কি প্রিকশন নিতে হবে সাথে আরও কিছু ওষুধ লাগবে কিনা সেই বিষয়গুলো বললে আপনি ইজিলি যখন মেনোরিয়া বলি যেটাকে আমরা এছাড়া কি হয় সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সের সময় কিন্তু অনেক সময় সে পেইন ফিল করে তো মিনিস্ট্রেশনে পেইন হওয়া সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সের সময় পেইন ফিল করা মানেই তো সে হচ্ছে প্রপারলি পারফেক্ট না 
কারণ যদি তার পেইন হয় যেভাবে কার্টোস্টার হয়তো হওয়ার কথা ছিল সেভাবে করে হচ্ছে না তো সেটা একটা কারণ হতে পারে ইনএবিলিটি টু পারফর্ম দ্য কোয়ার্টার্স প্রেগনেন্সি না হওয়ার জন্য আর চকলেট ইটসেলফ এটা দায়ী তার প্রেগনেন্সিটা না হওয়ার জন্য এখন তার রিপোর্টটা ইন ডিটেলডে আমাদের দেখতে হবে যে সাইজটা কত বড় ছোট চকলেট সিস্ট হলে অনেক সময় সেই চকলেট সিস্টটাকে আমরা ইনজেকশন দিয়ে কিছু ওষুধ দিয়ে সাপ্রেশন করি করে আমরা বলি যে হ্যাঁ এখন আপনি পারবেন প্রেগনেন্সির চেষ্টা করতে কিন্তু কিছু কিছু সময় থাকে যখন সিস্টটা অনেক বেশি বড় হয়ে যায় এবং এই সিস্টটা বড় হয়ে গেলে ও কী করে চারদিকে যে আমাদের টিউবটা আছে ওভারিটা আছে এবং বিভিন্ন জায়গায় ও অ্যাথেশন তৈরি করে তো যে কোনো একটা নর্মাল প্রেগনেন্সি হওয়ার জন্য একজন ফিমেলের টিউব ও ওভারিয়ান রিলেশন चेस्टा कर हिस्ट्री যে তারা আসলে কোথায় প্রবলেম ফেস করছে কেন হচ্ছে না বা তাদের আর কি কি হিস্ট্রি আছে যেমন একজন মেয়ে যদি বলে যে তার মিনস্ট্রুয়েশনটা রেগুলার হচ্ছে কি না কিংবা হচ্ছে না তার আগে কোনো অপারেশন হয়েছিল কি না আর কোনো অন্য ডিজিজ আছে কি না অর্থাৎ হিস্ট্রি টেকিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং মেল পার্টনার উনি কোনো ডিফিকাল্টি ফেস করছে কি না তার ছোটবেলা কোনো রোগ হয়েছিল কি না তার কোনো ধরনের পেটে সার্জারি আছে কি না অথবা তার কোনো ডায়াবেটিস প্রেশার অথবা হরমোনাল ডিসঅর্ডার আছে কি না সো হিস্ট্রি নেওয়ার পর আমরা এক্সামিনেশনটা প্রপারলি করি ফিমেলেরও যেমন এক্সামিনেশন জরুরি আছে মেয়েটারও মেল পার্টনারও সেরকম এক্সামিনেশনটা জরুরি আছে এবং তারপরে আমরা কিছু টেস্ট করতে দিই তো ইভালুয়েশনের ক্ষেত্রে যে টেস্টগুলো বেসলাইন টেস্ট সেটা হচ্ছে যে একজন মহিলার হরমোনগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে সেগুলো প্রপারলি কাজ করছে কি না সাধারণত ওভুলেশন হওয়ার জন্য এফ এস এই চেলেই ছরমন লাগে আমরা থাইরো ছরমনটাকে দেখি আমরা স্টাডিয়ল লেভেলটাকে দেখি এবং প্রোজেস্টেরন এই কয়েকটা প্যারামিটার অব দ্য হরমোন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই রিপোর্টগুলো আমাদেরকে গাইড করে কি করব আমরা কিভাবে করতে হবে এবং এই হরমোনগুলো আসলে আমরা কখন করব যাদের রেগুলার মিনিস্ট্রেশন হয় তাদেরকে আমরা বলি যে ডে ওয়ান থেকে ডে থ্রির মাঝখানে এই হরমোনগুলো দেখে নেওয়া ভালো এবং একজন মহিলা আসলে সে কেমন অ্যাপ্রোচ করবে আমি যদি তাকে ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট দিই ওভুলেশন ইন্ডিউজিং ড্রাগ দিই অথবা ইনজেকশন দিই এটিও কিন্তু ডে ওয়ান বা ডে টু তার যখন মিনিস্ট্রেশন হচ্ছে ওই সময়কার আলট্রাসোনোগ্রাফির উপর ডিপেন্ড করে কিছু কিছু ইনফার্টিলিটি ম্যানেজমেন্ট হয় এরকম যে হ্যাঁ শুধু হরমোন দেখলো কোনো আলট্রাসোনোগ্রাফি অ্যানালাইসিস নেই তখন দেখা গেল যে সেই মহিলা তার হয়তো আগে থেকে আগের সাইকেলে বিশাল বড় কোনো সিস্ট হয়ে বসে আছে অথবা তার যে পরিমাণ ডিম ফোটার জন্য ফলিকলগুলো থাকা দরকার সেগুলো নেই তো আমি যতই ট্রিটমেন্ট দেই না কেন এই সাইকেলে সেই সাইকেলটা কিন্তু ফেল করবে তার মানে কি যে একজন নারীর প্রপার ইভালুয়েশন যেমন দরকার আছে তেমনি সিস্টেমিক উপায় ইভালুয়েশনটা খুবই দরকার আর পুরুষদের ক্ষেত্রে আমরা ইভালুয়েশনের যেটি বললাম সেটি হচ্ছে যে সেমেন অ্যানালাইসিস এর বাইরে সাধারণত দরকার হলে আমরা অন্য টেস্টগুলো করি নতুবা এখানে অন্য টেস্টগুলোর খুব একটা প্রয়োজনীয়তা আমরা দেখি না ম্যাডাম আমরা আবার কিছু প্রশ্নে চলে আসছি 
আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন রিকিতা জিনাত উনি প্রশ্ন করেছেন আসসালামু আলাইকুম ম্যাম আমার নাম রিকিতা আমার এইজ হচ্ছে 28 ওনার ওয়েট হচ্ছে 75 কেজি উনি প্রশ্ন করেছেন যে ওনারা 5 ইয়ার্স আগে একটা অ্যাবর্শন করেছিল এর পরে ওনারা সব ধরনের টেস্ট করিয়েছেন ওনাদের হাজবেন্ড এবং ওয়াইফের সব ধরনের টেস্টই নরমাল আছে কিন্তু তারপরও তারা চেষ্টা করেও কনসিভ করতে পারছে না মাঝখানে 4 মাসের জন্য পিরিয়ড হচ্ছিল না পরে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে অরজেস্টিল পার ডে 6টা করে ওষুধ খেয়েছিলেন পিরিয়ড হয়েছে তারপরে এখন উনি কি করতে পারেন প্রথম কথা যে 28 ইয়ার্স ওল্ড ওনাকে আসলে এখনি প্রেগন্যান্সি নেওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং সামনে আগাতে হবে আর আরেকটি বিষয় যেটি সেটি হচ্ছে যে যেহেতু উনি ওনার প্রেগন্যান্সিটা নষ্ট করেছিলেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে বোঝার বিষয় আছে যেটি ওষুধ খেয়ে নষ্ট হয়েছিল নাকি আমরা যেটাকে এমআর বলি বা ডিএনসি করা বলি সেরকম কিছু হয়েছিল কিনা কারণ সেরকম যদি কোনো কিছু হয়ে থাকে তাহলে অনেক সময় যেটা হয় যে ইউট্রাসের দুটো লেয়ার আছে এই দুটো লেয়ার অনেক সময় লেগে যায় এটাকে বলি আমরা সাইনেকিয়া এরকম কোনো কিছু ডেভেলপ করলে কিন্তু মাসিক ইরেগুলারিটি হয় বা অনেক সময় মিনিস্ট্রেশন বন্ধ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে প্রেগন্যান্সি সহজে হতে চায় না অনেক সময় দেখা যায় যে এমআর ডিএনসি করার পরে ইন্ডিউস যারা প্রেগন্যান্সিটাকে নষ্ট করে তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যেটি হয় সেটি হচ্ছে যে ইনফেকশন এই ইনফেকশনটা যে পরবর্তীতে টিউবকে ব্লক করে দেয় তো এই ক্ষেত্রে ওনার যে সমস্যাটা আমার কাছে মনে হচ্ছে টিউবওয়াল ইভালুয়েশন করাটা এই ক্ষেত্রে দরকার আছে আমরা যদি একটা হিস্টোরিও সালফিঙ্গো গ্রাফি করি একটা এক্স রে যেখানে আমরা ইউট্রাসকে দেখতে পারি টিউবে কোনো ব্লক আছে কিনা দেখতে পারি উনি এরকম কোনো টেস্ট করতে পারে অথবা উনি একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শে থাকতে পারেন উনি যদি মনে করেন যে ল্যাপারোস্কোপি করে দেখার কোনো বিষয় আছে যে তার টিউবগুলো ব্লক কিনা অথবা কোনো সমস্যা আছে কিনা অনেক সময় দেখা যায় যে ডিএনসি বা এমআর এর পরে কিন্তু ইউট্রান ক্যাভিটিতে প্রবলেম হয় সেটা আমরা হিস্টোরোস্কোপি করে দেখি তো সেই জিনিসটাও ইভালুয়েশন করা এখানে বেশি জরুরি বলে আমি মনে করি ম্যাডাম আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন যে আমার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার্স বিয়ে হয়েছে লাস্ট এক বছর বেবি প্ল্যান করছি ওনার পিরিয়ড ইরেগুলার হচ্ছে ডাক্তার দেখিয়েছেন কিন্তু ওনার পিরিয়ড রেগুলার হচ্ছে না প্রশ্ন করেছেন কামরুন আপু কামরুন অপু प्रेगनेंसिंग प्रेगनेंसिमेंट ম্যাডাম আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন নীল নীলান জনা উনি প্রশ্ন করেছেন যে ফাইব্রয়েড টিউমার আসলে উনি ফাইব্রয়েড ওভারিয়ান টিউমার যত সম্ভব বলতে চেয়েছিলেন এর অপারেশন হবার পর কি প্রেগনেন্ট হওয়া যাবে নাকি অবশ্যই যাবে কেন যাবে না বরং যদি ইউট্রাসের টিউমার অনেক বড় হয় সেই টিউমারকে রিমুভ করে দেন আপনি প্রেগনেন্সির জন্য চেষ্টা করবেন কারণ জরায়ুতে আপনার বাচ্চাটাকে বসতে হবে আমরা জরায়ুটাকে বলি বেড মানে একটা বিছানা একটা বাচ্চা বসবে সেই বিছানাটার উপরে তো সেটা যদি ভালো না থাকে তাহলে তো হবে না যদি আপনার টিউমার থাকে আপনি টিউমারটাকে রিমুভ করবেন এবং রিমুভ করার পরে ডক্টরের চেক আপে থাকলে আপনি দুই মাস পর বা আড়াই থেকে তিন মাস পরেই কিন্তু আমরা বলি যে আপনি প্রেগনেন্সির জন্য চেষ্টা করুন আর ওভারিয়ান টিউমারটা আসলে কি ধরনের ওভারিয়ান টিউমার যদি আপনি ওভারিয়ান টিউমারের কথা বলে থাকেন যদি এটি চকলেট সিস্ট হয় ছোট হলে সেটিকে আমরা সাপ্রেস করি ওষুধ দিয়ে তারপরে আপনি প্রেগনেন্সি চেষ্টা করবেন বাট এটা যদি বিগ সিস্ট হয় তাহলে কিন্তু সেই সিস্টকে রিমুভ করতে হবে কারণ আমরা বারবার একটা কথা বলছি একটা প্রেগনেন্সি হওয়ার জন্য তিনটা অর্গানের একটা রিলেশনশিপ মেনটেন করতে হবে জরায়ু ডিম্বনালি এবং ডিম এবং এই ওভারিয়ান টিউমার খুব খারাপ একটা জিনিস যে কি করে না এই রিলেশনশিপটাকে মেনটেন হতে দেয় না তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে বড় বড় সিস যেগুলো আছে সেগুলোর অবশ্যই সার্জারি লাগবে এবং তারপরেই আসলে রোগীরা চেষ্টা করবেন প্রেগনেন্সির জন্য আরেকটা প্রশ্ন আছে বর্ণা তাহারিম উনি প্রশ্ন করছে উনি যত সম্ভব পিসিও এর পিসিও এর কথা বলেছিলেন যে ওনার পিসিও আছে 
পিরিয়ড অনিয়মিত ছিল আগে পাঁচ মাস ধরে কনসিভ করার চেষ্টা করছি মেডিসিন নিচ্ছে এখন পিরিয়ড রেগুলার হচ্ছে ওজন কমিয়েছে এক্সারসাইজও করছে কিন্তু কনসিভ করতে পারছে না পাঁচ মাস চেষ্টা করেছেন আমার ধারণা যে আপনার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এক দুই মাসের মধ্যে প্রেগন্যান্সি হয়ে যাবে কারণ আমরা তো চেষ্টা করব বাট প্রেগন্যান্সি দেবে তো হচ্ছে আল্লাহ কিন্তু আপনি চেষ্টা করছেন আপনি প্রপার লাইনে আছেন এখন আপনার ওষুধ খাওয়া হচ্ছে কিন্তু আপনি কি ইভালিউশনে আছেন কিনা প্রত্যেকটা সাইকেলে ডক্টর এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ ওষুধ খাচ্ছেন আপনি কিন্তু আপনার ডিমটা ফুটছে কিনা প্রপারলি আপনার জ্বরেও লেয়ারগুলো ঠিক মতো মোটা হচ্ছে কিনা এই জিনিসগুলো দেখতে হবে যদি সব কিছুই ভালো থাকে তাহলে ওভুলেশন ইন্ডাকশন ড্রাগের মাধ্যমে পিসিও রোগীদের সাকসেস রেট ইজ ভেরি হাই এদের ক্ষেত্রে প্রেগনেন্সি হয়ে যাবে ছয় মাস সাত মাসের মধ্যে যে কোনো সময় প্রেগনেন্সি হয়ে যাবে তো হতাশ হওয়া যাবে না এবার আমরা একটু আলোচনায় আসি যে আমাদের ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে আমরা ইনভেস্টিগেশন পর্যন্ত জানলাম যে আমরা কি কি ধরনের ইনভেস্টিগেশন করব আমরা অনেককে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি তার ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে যাচ্ছি যে এখন তারা কি করবেন আমাদের দেশে আসলে কি ধরনের ট্রিটমেন্ট আসলে অ্যাভেলেবেল আমাদের দেশে আসলে সব ধরনের ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট অ্যাভেলেবেল এই কথাটি আসলে আমি রোগীদেরকে জানাতে চাই কারণ আমরা যখন বাইরের দেশগুলোতে ট্রেনিংয়ে যাই বা আমরা যখন অ্যাডভান্স বিভিন্ন বিষয় শেখার জন্য বিভিন্ন দেশে যাই আমরা দেখি যে আমাদের বাংলাদেশ থেকে অনেক রোগী বিভিন্ন সেন্টারে যাচ্ছে বাংলাদেশের বাইরে কিন্তু আসলে জানতে হবে যে যেটার জন্য দরকার আপনি যান কিন্তু ইনফার্টিলিটির যে বেসিক ম্যানেজমেন্ট এবং অনেকগুলো অ্যাডভান্স ম্যানেজমেন্ট এখন আমাদের দেশেই হচ্ছে আমাদের দেশে ইনফার্টিলিটির অনেক সেন্টার আছে যেখানে যে আপনারা ইজিলি এই ট্রিটমেন্টগুলো নিতে পারবেন তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইনফার্টিলিটির প্রথম একটা সমস্যা হয় যে ওভুলেশন হচ্ছে না ওভুলেশন ইন্ডিউজিং ড্রাগ এটি আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল যে নিয়মে দিতে হয় আমাদের দেশে যারা স্পেশালিস্ট আছে তারা প্রত্যেকেই এটা জানে কিন্তু রোগীকে রেগুলার আসতে হবে ডক্টরের কাছে একজন রোগী হয়তো এক মাস দুই মাস ড্রাগসটা নিল সে বললো আমি তো দুই মাস ওষুধ খেলাম এখন আমি প্রেগনেন্ট হলাম না এখন আমি কি করব এভাবে করে দেখা যাচ্ছে যে তারা অনিয়মিত হয়ে যাচ্ছে তাহলে হবে না আপনাকে ধৈর্য ধরে একেবারে বসে থাকতে হবে যে আমি একটা ওষুধ খাচ্ছি এটা সমাধানের জন্য আমার সমাধান হবে তো সেক্ষেত্রে যদি বলি যে ড্রাগস দিয়ে যে চিকিৎসাগুলো আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল এবং আমাদের দেশে ঢাকা ঢাকার বাইরে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ লেভেলে বিভিন্ন সেন্টার লেভেলে এগুলো অ্যাভেলেবেল এগুলো দিয়ে চিকিৎসা করা যাচ্ছে তার মানে আমাদের একটা প্রাথমিক যে ধাপটা সেটা কিন্তু চলে গেল এরপরে আসে কিছু ইনজেকশনের মাধ্যমে চিকিৎসা যে হ্যাঁ ওষুধে তার ওভুলেশন হচ্ছে না প্রপারলি ইনজেকশনের মাধ্যমে চিকিৎসা করতে হবে সেটিও আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল গোনাডো ট্রপিন বা বিভিন্ন যে ইনজেকশনগুলো আছে সেগুলোর মাধ্যমে যে চিকিৎসা করাটা সেটাও আমাদের দেশে কি ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে হচ্ছে অর্থাৎ একটা ইনফার্টিলিটি ম্যানেজমেন্ট জড়িত আছে যে হাজবেন্ড এর যত পরিমাণ স্পার্ম এর কাউন্টার থাকার দরকার হয়তো একটু কম আছে অথবা কোনো কারণে হয়তো আমরা দেখছি একটু মটনিটিটা কম আছে অথবা অনেক সময় আনএক্সপ্লেন ইনফার্টিলিটি যাদের কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না দিনের পর দিন তারা ওষুধ খেয়ে গেছে প্রেগনেন্সি হয়নি এই গ্রুপটাকেও অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আইওআইয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ হাজবেন্ডের বীর্যটাকে ডিরেক্ট একটা সিরিঞ্জের মাধ্যমে ওয়াইফের জড়েতে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তো সেই চিকিৎসাও ঢাকায় আছে ঢাকার বাইরে আছে তো ইনফার্টিলিটি চিকিৎসার একটা মানে বেশ ভালো একটা লেভেল পর্যন্ত কিন্তু আপনি ঢাকায়ও যেমন ট্রিটমেন্ট নিতে পারছেন ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন সেন্টারে ট্রিটমেন্ট নিতে পারছেন আর লাস্ট অফ অল যেটা আইভিএফ এর কথা যেটাকে বলা হয় টেস্টিও বেবি সেটিও কিন্তু আমাদের দেশের সাফল্যের সাথে আমাদের দেশের বিভিন্ন সেন্টারে আমাদের বড় বড় প্রফেসর যারা আছেন তারা করে যাচ্ছেন এবং এটার জন্য আমি মনে করি যে একজন রোগীকে টেস্টিও বেবির তো অনেকগুলো স্টেপ আছে করার যে তাকে একটা প্রপার মনিটরিং এ থাকতে হয় তো ঢাকা বাংলাদেশের বাইরে যখন আমরা বিভিন্ন সেন্টারে যাই যে আমাদের রোগীগুলোকে দেখি তখন দেখি যে খুব অবর্ণনীয় কষ্ট পরিবার ছেড়ে তারা বসে আছে তাদের হয়তো মানে দিনের পর দিন তারা বাংলাদেশের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় বাসা ভাড়া নিয়ে মানবিত জীবনযাপন করছে শুধু একটা প্রেগনেন্সির জন্য কিন্তু আইভিএফ আমাদের দেশের ভালো ভালো সেন্টার আছে ঢাকা শহরের অনেকগুলো সেন্টার আছে মেডিকেল কলেজেও কিন্তু এটা হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে একটা এক্সট্রিম লেভেল পর্যন্ত যে ট্রিট মনে করবে যে আমার এই ধাপ থেকে অন্য ধাপে যাওয়া দরকার 
এটি আসলে ওনাকে মনে করতে হবে না এটি উনি যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে থাকবেন সেই তাকে মনে করিয়ে দেবে যেমন একজন ডক্টর যখন দেখবে যে রোগীর ওগুলেশন প্রবলেম সে ওগুলেশন ইন্ডিউসিং ড্রাগ দেবে সে যখন দেখবে একটা মেল ফ্যাক্টর প্রবলেম তখন কিন্তু সে ওই মেলকে চিকিৎসা দেওয়া শুরু করবে তাকে এখন অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যাজোস্পার্মি অর্থাৎ কোনোভাবে স্পার্ম আসছে না এমন কিছু রোগী আমাদের কাছে আসে তাদের ক্ষেত্রে তো আমি আইওয়াই করার কিছু নাই কারণ তার তো স্পার্মি আসলো না সেই ক্ষেত্রে হয়তো স্পেশালাইজ ইক্সি বলি আমরা একটা এটা আমাদের দেশেও কয়েকটা সেন্টারে হচ্ছে সেখানে সেটা হতে পারে অনেক সময় দেখা যায় যে তার অন্ডকোষ থেকে অথবা অন্ড নালি যেটা আছে সেখান থেকেও স্পার্মকে কালেক্ট করা হয় সেটাও কিন্তু আমাদের দেশে হচ্ছে অর্থাৎ সে যে বিশেষজ্ঞ ডক্টরের কাছে থাকবেন সেই ডক্টরই তাকে গাইড করবে যে আসলে কোন স্টেপের পর তাকে কোন স্টেপে এখন এগোতে হবে ম্যাডাম আমরা আবার কিছু প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন নজরুল ইসলাম শামিম ওনার বলেছেন যে ওনার বিয়ে হয়েছে চার বছর বাচ্চা হয়নি কয়েকজন ডাক্তারের কাছে গিয়েছে টেস্ট করিয়েছেন কোনো সমস্যা পাননি ওষুধ খেয়েছেন এখন চিকিৎসক ওনাকে সাজেস্ট করেছেন ল্যাপারোস্কোপি করতে উনি কি ল্যাপারোস্কোপি করবেন নাকি নাকি অন্য কোনো অপশন যদি উনি ওষুধ খেয়ে ফেলেন ওনার যদি ওষুধের স্টেজটা পার হয়ে যায় তাহলে চিকিৎসক নিশ্চয়ই বুঝে ওনাকে দিয়েছেন ল্যাপারোস্কোপি কারণ অনেক সময় আনএক্সপ্লেন ইনফার্টিলিটির একটা ট্রিটমেন্ট রিসোর্ট হিসেবে কিন্তু আমরা ল্যাপারোস্কোপিকে বেছে নিই যে আমরা কোনো কিছুই পাচ্ছি না তাহলে একটা ল্যাপ্রোস্কোপি অ্যান্ড হিস্টোস্কোপি করে আমরা ডিরেক্ট ভিজুয়ালাইজ করতে চাই যে আসলে তার ডিম তার ওভারি তার টিউব ওভারিয়ান রিলেশনশিপ ইউট্রাস সব কিছু প্রপার আছে কিনা কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে টিউবওয়াল ব্লকের যে কথাটা আমরা বলি সেটা হয়তো হিস্টোস আলট্রোনোগ্রাফি আমাকে প্রপার রিপোর্ট যে সব সময় দিতে পারে তা নয় এবং আলট্রাসনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা টিউবওয়াল ব্লকটা বুঝতে পারি না যেটা আমরা বুঝতে পারি হচ্ছে ল্যাপ্রোস্কোপি করে সেখানে একটা ডাই টেস্ট করি ডাই যদি প্রপারলি যায় তার মানে টিউবগুলো প্যাটেন তার কোনো প্রবলেম নেই এবং ল্যাপ্রোস্কোপির সাথে এখন ম্যাক্সিমাম সার্জেন হিস্টোস্কোপি করেন এবং হিস্টোস্কোপি করে কিন্তু ইউট্রাসের ইন্টেরিয়রটা দেখে নেওয়া যায় যে একটা ক্যাভিটির ভিতরটা কি অবস্থা তাকে যে আমরা একটা পিছানা দিচ্ছি একটা জায়গা দিচ্ছি সেখানে সে বসতে পারবে কি না তো সেই ক্ষেত্রে ডক্টর যদি তাকে সাজেস্ট করে আমি মনে করি যে অবশ্যই তার ল্যাপারোস্কোপির সাথে যেতে হবে ক্যামেরা ঢুকিয়ে সবকিছু দেখে নেওয়া হচ্ছে এবং এখন যেটা করা হয় যে যাদের ক্ষেত্রে ডায়াগনস্টিক ল্যাপ্রোস্কোপি করা হয় সিঙ্গেল পোর্ট ল্যাপ্রোস্কোপি অর্থাৎ শুধু আম্বেরিকাস দিয়েই আমরা ক্যামেরা ঝুঁকিয়ে দেখে নিচ্ছি চারদিকে আর কোনো কিছু দেখার দরকার নেই তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আপনার রিকভারি ভালো হচ্ছে যেদিন আপনার অপারেশন হচ্ছে সেদিনই আপনি বাড়ি চলে যাচ্ছেন আপনি সেভেন ডেজ রেস্ট নিয়ে কাজে ব্যাক করতে পারছেন তো সেই ক্ষেত্রে আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই ম্যাডাম আমরা আসলে ছোট ছোট করে প্রশ্ন ছিল কিন্তু অনেকগুলো প্রশ্ন টাইপ একই ধরনের আমি সেই প্রশ্নগুলি কিছুটা একটু একত্রিত করে করতে পারছি যেমন অনেকেই প্রশ্ন করছে যে তারা তারা মিসকারেজের হিস্ট্রি দিচ্ছে আমরা যেটাকে বলতে যাচ্ছি যে যেটা আসলে কমপ্লিট ইটা হচ্ছে না কমপ্লিট হচ্ছে না অনেক সময় একটোপিক প্রেগনেন্সি হয়ে যাচ্ছে বা অন্য অন্য কারণে মিসকারেজ হয়ে যাচ্ছে এরপরে কারণটা খুঁজতে হবে আমরা এখন মিসক্যারেজের বিভিন্ন আমি কি যেটাকে বলবো যে কিছু যেমন আমরা কমন কারণও পাচ্ছি কিছু আনকমন কারণ পাচ্ছি আমরা কিছু রোগীকে পেলাম যাদের প্রোটিন সি প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি যেটা হয়তো হর হামেশা আমরা দেই না আমরা করি না সেটা হতে পারে অনেকের দেখা যাচ্ছে কি যে বারবার আমাদের কাছে আসছে বারবার আমাদের কাছে কিছু খুঁজে পেলাম না এরপরে তার দেখা গেল যে তার কোনো অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে আছে বডিতে সে কারণে প্রবলেম তো রিকারেন্ট প্রেগনেন্সি লস নিয়ে যারা প্রবলেমে আছেন আমি তাদেরকে বলবো যাদের বার বার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বাচ্চা তাদের অবশ্যই হরমোন ব্লাডের কিছু স্পেশাল টেস্ট এবং অনেক সময় হিস্টোস্কোপি অর্থাৎ আমি যেটা বলছি বারবার যে আমার ইউট্রাসের বেডটা ভালো আছে কিনা কেন আমার প্রেগনেন্সিটা টিকছে না আমার তো যাচ্ছে বারবার ইউট্রাসে কিন্তু কেন টিকছে না তার মানে ইউট্রাসের কোথাও আমার প্রবলেম হতে পারে ভেতরে এবং অনেকের দেখা যায় যে সার্ভাইকেল ইনকম্পিটেন্স অর্থাৎ জরায়ুর যে মুখটা যেভাবে শক্তভাবে ইলেকট্রিসিটির মাধ্যমে লেগে থাকার কথা সেটি না লেগে সেটি বড় হয়ে সেখান দিয়ে আমার প্রেগনেন্সি লস হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এই জিনিসগুলো আমার ইভালুয়েশন দরকার আছে তবে তাদের হতাশা থাকবে না এই কারণেই তারা প্রেগনেন্ট হতে পারেন 
তাহলে এখন কি করতে হবে তাদেরকে কারণ খুঁজতে হবে যে কেন এটা লস হচ্ছে আরো কিছু প্রশ্ন আসলে অনেকের এই টাইপের প্রশ্ন ছিল যে তাদের তারা বলছে যে তাদের ইরেগুলার মিনিস্ট্রেশন হচ্ছে প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে বা অনেক সময় এক্সেসিভ ব্লিডিং এর কথা বলেছেন অনেকে তো এই সমস্যাগুলো থাকলে অনেকে অনেক সময় ইগনোর করে যায় কখন আসলে এটাকে সমস্যা মনে করবে কতখানি ব্যথা হলে বা কিরকম ব্যথা হলে সমস্যা মনে করবে ব্যথা তো একটা পারসেপশন রোগী যখন সহ্য করতে পারবে না একটা চাপা ব্যথা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সব মেয়েদেরই হয় এটাকে বড় করে নেওয়ার দরকার নেই কিন্তু ইন অ্যাবিলিটি টু পারফর্ম দা রেগুলার ওয়ার্ক অর্থাৎ আমার দৈনন্দিন কাজ আমি করতে পারছি না আমার ব্যথা এতটা প্রকট সেটাকে অবশ্যই সিরিয়াসলি নিতে হবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যাদের সিস্ট থাকে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক সময়েশনের সময় পেনটা অনেক এক্সেসিভ হয় রোগীদের হচ্ছে পেইনটা অনেক বেশি হয় অথবা সেই পেইন কিন্তু তীব্র ব্যথা অথবা কারো পেলভিক ইনফ্লামেটারি ডিজিজ মিনিস্ট্রেশনের আগে প্রচন্ড ব্যথা মিনিস্ট্রেশনের সময়ও ব্যথা বাট মিনিস্ট্রেশন যখন ভালো হয়ে যাচ্ছে তখন ব্যথাটা গ্র্যাচুয়ালি কমতে থাকে কিন্তু চকলেট সিস্টার পেইনটা হচ্ছে অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য মিনিস্ট্রেশন ইট উইল গো পিক অর্থাৎ মিনিস্ট্রেশন যখন শেষের দিকে তখন এটা একদম পিকে চলে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে রোগীরা নিজেরাই এসে আমাদেরকে হিস্ট্রি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারবে উনি আসলে কোন সমস্যায় ভুগছেন এবং আসলে এই কারণগুলোর কারণেই ব্যথাগুলো হচ্ছে আমরা শেষ মুহূর্তে একটু জানতে যাচ্ছি যে টেস্ট টিউব বেবি সম্পর্কে মানে আমাদের রোগীদের কাছে অনেক প্রশ্ন থাকে আসলে টেস্ট টিউব বেবি সাফল্যের হার কিরকম বা কি কি প্রসিডিউর এটা একটু জানতে চাই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড টেস্ট টিউব বেবি সাফল্যের হার 35 থেকে 40% এখন পর্যন্ত আর যেটি হলো যে টেস্ট টিউব বেবি তো আসলে টেস্ট টিউবে বেবিটা হচ্ছে না আমরা যেটি করছি যে কোন কারণে হয়তো মেল ফ্যাক্টর ফিমেল ফ্যাক্টর অথবা বোথ মেল ফিমেল ফ্যাক্টর অথবা আনএক্সপ্লেইন ইনফার্টিলিটি দিনের পর দিন চিকিৎসার পর কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না সেই ধরনের কাপেল যাদেরকে সিলেকশন করা হয় আইভিএফ করার জন্য সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে মহিলা যে তার ওভারি থেকে ওভামটাকে আগে ফোটানোর ব্যবস্থা করা হয় ডিম ফোটানো বিভিন্ন ওষুধ দিয়ে আমরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে সাইকেলের প্রথম দিন থেকে এটি শুরু করি অথবা পূর্ববর্তী সাইকেলের একুশতম দিন থেকে এই ট্রিটমেন্টটা শুরু হয় মহিলার জন্য তারপরে যেটা হয় যে একটা ফিক্স ডে ঠিক করা হয় সেখান থেকে তার ওভামগুলোকে কালেক্ট করা হয় এবং যিনি পুরুষ আছেন তার বীর্যটাকে আমরা কালেক্ট করি কালেক্ট করার পরে দুটোকে সংমিশ্রণ করিয়ে তারপরে সেটিকে করা হয় কি একটা ভ্রূণ তৈরি করা হয় সেই ভ্রূণটাকে যখন আমরা নির্দিষ্টভাবে ইউট্রাসের যে লেয়ারটা বড় হবে মহিলার অর্থাৎ জ্বরেও যতটুকু মোটা হলে একটা প্রেগনেন্সিকে সে ক্যারি করতে পারবে সেটি যখন হচ্ছে তখন সেটিকে আমরা তার জ্বরের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তার মানে ভ্রূণটাকে তৈরি করা হচ্ছে একটা টিউবের মধ্যে পেটপি ডিস যেটা আমরা বলি আর তারপরে সেখান থেকে একটা টিউবের মাধ্যমেই কিন্তু যেটা করা হচ্ছে জ্বরের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং বাচ্চাটা বড় হবে জ্বরের মধ্যেই অনেক প্রশ্ন ছিল অনেক কোয়ারিজ ছিল সময়ের অভাবে আসলে আমরা সব কয়টা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি কিন্তু দর্শকদের উদ্দেশ্য বলতে যাচ্ছি যে আপনারা আমাদের আলোচনাটি যদি একটু মন দিয়ে শুনে থাকেন তাহলে দেখবেন যে আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর আসলে আমাদের আলোচনার মাঝখানেই আছে তো আপনাদের যাদের প্রশ্ন উত্তর দিতে পারেনি আপনারা দয়া করে আমাদের লাইভ ভিডিওটি আবার শুনবেন সেটা যেটা হয় যে দর্শকদের জন্য একটা কথাই সেটি হচ্ছে যে হতাশ হওয়া যাবে না প্রেগনেন্সি নিতে সমস্যা হলে এটা একটি সমস্যা আমরা মেনে নিচ্ছি কিন্তু আপনি ছয় মাস আগে নিজে চেষ্টা করুন তারপরে যদি আপনার কোনো সমস্যা আপনি ফিল করেন যে এর মধ্যে প্রেগনেন্সি হচ্ছেন আপনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যাবেন এবং এই যে নিঃসন্তান সমস্যাটি এটি কিন্তু একটি ধৈর্যের বিষয় ধৈর্য ধরে রেখে ডক্টরের আন্ডারে আপনাকে থাকতে হবে এবং রেগুলার চিকিৎসা নিলে অবশ্যই আপনি সাফল্যের মুখ দেখতে পারবেন এবং একটি ভালো ফুটফুটে সন্তান আপনার হাতে পাবেন ধন্যবাদ ম্যাডাম দর্শকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন আগামী লাইফ পর্যন্ত